அடி வாங்குவ ஆர்த்தி கல்யாண நாள் வேற நெருங்கிட்டு இருக்கு எப்படி இருந்தாலும் நீதான் கல்யாண பொண்ணு அதனால முடியெல்லாம் ஒண்ணும் கெடுத்துக்காம அமைதியா இரு இங்க வா இந்த துணியெல்லாம் எடுத்து முதல்ல பீரோல வை கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு வேலை வாங்காம இருக்க மாட்டியா நீ ஏடி துணிய மடிக்கவே மாட்டேங்கற மடிச்சு துணிய எடுத்து வைக்க மாட்டேங்கற என்னடா பார் 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 காலை கம கொண்டு போய் வைப்போ வைக்கற வைக்கற அம்மா <laughs> 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 எனக்கு கல்யாணம் ஆக போறதா நினைச்சு வானத்தி கிட்ட இருந்து இந்த நகையெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன் வானத்திக்கு நிச்சயமா இருக்க இந்த நேரத்துல கொடுத்த நகையெல்லாம் திரும்ப கேட்க மாட்டான்னு என்னமா நிச்சயம் அப்படி அவ கேட்டானா கேக்குறப்ப நான் பாத்துக்கிறேன் இப்ப நீ எதுக்கு பதறிட்டு இருக்க யோ அம்மா நீ புரியாம பேசாதம்மா கேக்குறவ அவ நகைய மட்டும் கேட்டா பரவாயில்ல என்னோட நகைய சேர்த்து கேட்டானா என்னது மா நம்ம என்ன காரணத்தை சொல்லி அவ கிட்ட இருந்து நகையை புடுங்கணுமோ இப்ப அதே காரணத்தோட அவ காத்துட்டு இருக்கிறான் அவளா வந்து இந்த நகையை தாங்கன்னு கேக்குறதுக்குள்ள நீயே அவளுக்கு சேர வேண்டியத அவ கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன்னு வை நம்மளோட நகையாச்சு நம்ம கிட்ட மிஞ்சுமா சொல்லுங்கம்மா <laughs> 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 நினைச்சது <laughs> 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 நடந்தது ஒண்ணு ஆயி போச்சு இதுதான் அந்த கடவுளோட விருப்பம் அதை விட்டுருவோம் அன்னைக்கு நான் இருந்த சூழ்நிலையில தான் இன்னைக்கு நீ இருக்க என்னதான் நீ வாயத்திருந்து சொல்லனாலும் ஒரு அம்மாவா உன் தேவை என்னன்னு எனக்கு தெரியும்ல அதனாலதான் நான் சொல்றதெல்லாம் சரிதானே என்னம்மா அப்படி பாக்குற நம்ப முடியலையா சேர்த்து <laughs> வானதிக்கு தான் கல்யாணம் நிச்சயமானதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தியோட நகையை மட்டும் திருப்பி கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் ஐயோ அப்பா அது அப்போ ஆர்த்திக்கு ஒரு நியாயம் வானதிக்கு ஒரு நியாயமா ஐயோ யாருங்க இப்ப அப்படி சொன்னது நீங்க என்ன தப்பாவே நினைக்கிறீங்க எனக்கு வானதி வேற ஆர்த்தி வேற நீ எப்பவுமே பிரிச்சு பார்த்தது இல்ல ரெண்டுமே ரெண்டு கண்ணுங்க மாதிரி ஏன் பொண்ணுங்க தான் என்னங்க நீங்க ஏதோ ஒரு அவசரத்துல வானதி நகையை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அது ஒரு தப்பா நாளைக்கே அவளுக்கு ஒரு தேவைன்னா 
நான் ஆர்த்தி நகையும் சேர்த்து குடுக்க தானே போறேன் இல்ல நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நாளைக்கு என்ன நாளைக்கு தோ இப்பவே ஆர்த்தி நகையும் கொண்டு வந்து உங்க கையில குடுத்துறேன் இந்த இது புடி நான் எடுத்துட்டு வரேன் அம்மா அம்மா நில்லுங்கம்மா அப்பா ஏதோ விளையாட்டுக்காக உங்க கிட்ட கேக்குறாரு நீங்க எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்கம்மா மனசுல நீங்க என்ன உங்க பொண்ணா நினைக்க போய் தானே புகுந்த வீட்டுக்கு போறப்போ எனக்குன்னு சில நகநட்டுகள் போடணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன பெத்தவங்க இருந்தா கூட இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எனக்காக பார்த்து பார்த்து செஞ்சிருப்பாங்களான்னு தெரியலம்மா ஆனா நீங்களும் அப்பாவும் ஒரு படி மேல இருந்து செய்யறீங்கம்மா புகுந்த வீட்டுக்கு போகும்போது பொருந்த வீட்டு நகையோட போகணும்னு நீங்க நினைக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்ல ஆனா இந்த கல்யாணத்துக்கு காசு பணம் சீர்வரிச நக நட்டுன்னு எதுவுமே இல்லாம வெறும் கட்டின புடவையோட மட்டும் நான் வந்தா போதும்னு சொல்லிருக்காங்க அப்புறம் எதுக்குமா இதெல்லாம் அதான் எனக்கு நாங்க ஒரு வைர நெக்லஸ் போட்டாங்கல்ல அது போதும்மா எனக்கு என்னோட மிச்ச நகை எல்லாமே உங்க ஆசைப்படி நம்ம ஆர்த்தியோட கல்யாணத்துக்கு சேர்த்தே செஞ்சிடலாம் புடிங்கம்மா வேணாடா இருக்கட்டும் நீ அம்மா சொன்னா கேளுங்க புடிங்க அப்பா எப்பவும் சொல்ற மாதிரி எனக்கு அமைஞ்சத விட ஒரு நல்ல இடமா நல்ல படிச்ச அந்தஸ்தான மாப்பிள்ளையா ஆர்த்திக்கு சீக்கிரம் அமைஞ்சிரும்மா அதுக்காக என்னோட பங்கா இந்த நகையை நீங்களே வச்சுக்கோங்க என்னமோ இவர்கிட்ட இருந்து அடிச்சு போடுங்க மாதிரி போறத பாரு கடுப்பு சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட எனக்கு சரியானது இல்லங்கறத சீக்கிரமே அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் தன்னோட வேண்டுதல் எல்லாம் எந்த குறையும் இல்லாம நிறைவேறணும்னு அம்மா சாமிய நம்புறாங்க வெளிப்படையானீக்கிரமே வரும் எனக்காக எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ண என் அம்மா என்னோட மனச புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு எது புரிஞ்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க முடிவு மாத்திக்கிற நாள் கூடிய சீக்கிரமே வரும் பொண்ணு <laughs> நான் 
அவங்க பாக்குற பொண்ணு தான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு அவங்களுக்கு நீ வாக்கு கொடுத்துட்ட இனி உன்னோட விருப்பத்துக்கு எல்லாம் இங்க வேலையே கிடையாது புரியுதா ஒண்ணு வானதியம் மனைவியா ஏத்துக்கிற அளவுக்கு உன் மனச நீ மாத்திக்க இல்ல இந்த கல்யாணத்துல எனக்கு விருப்பமே இல்லைன்னா தைரியமா அம்மா கிட்ட போய் சொல்லிடு இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒண்ணுதான் உன் குழப்பத்துக்கான முடிவா இருக்க முடியும் என்ன முடிக்கிற நான் சொல்ல வேண்டியதும் சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் உன் இஷ்டம்பா வானதிய <laughs> 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 அம்மா பார்த்துருக்கிற பொண்ணை நான் பிடிக்கலன்னு போய் சொன்னால் என் கல்யாண விஷயத்தில் அம்மா தப்பு பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இந்த சூழ்நிலையிலையும் அம்மா உன்னை தலைக்குடியை வச்சிடக்கூடாது உனக்கு தயக்கமாக இருந்தால் சொல்லுண்ணே நான் வேணா அம்மா கிட்ட போய் பேசுகிறேன் என்னடா பேச போகிற அதான வானதி நான் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் வானதிக்கு இப்போ என்னடா குற என் அளவுக்கு படிக்காத ஒரு சாதாரண விட்டு போகணுன்னா நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாதா என்ன அண்ணே வானதிக்கும் உனக்கும் எந்த விதத்துல மேட்ச் ஆகும்னு கொஞ்சம் மாதிரி யோசிச்சு பாரு டே அதை பத்தி நானே கவலைப்படாத போ நீ என்ன இந்த விஷயத்தை இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிற அண்ணே நான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கலண்ணே எனக்கு புரியல இத பார் எனக்கு வானதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல முழு சம்மதம் என் கல்யாண விஷயத்துல அம்மா எடுத்திருக்கிற முடிவு நல்ல முடிவு தானே எனக்கு தோணுது அண்ணே ஆனா ஆர்த்தியா நீ ஆர்த்தி என்ன நானும் தேடி பிடிச்சா காதலிச்சேன் அம்மா எனக்காக பார்த்த பொண்ணு ஆர்த்திய நினைக்க போய்தான் அவ கூட பேசினது பழகினது எல்லாமே ஆனா அம்மாவுக்கே அவளை பிடிக்கலன்னும் போது எனக்கு அவ கூட வாழ்றதுல விருப்பம் இல்லடா எனக்கு வானதி தான் சரியானவன்னு தோணுது அம்மா ஆசைப்படி நான் அவளைதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அண்ணா நீ அம்மாக்காக எடுத்த முடிவு இல்லல்ல நீ நல்லா யோசிச்சு உனக்கு விருப்பம் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்க ஆமாண்டா அப்ப சரிண்ணே உனக்கு இந்த கல்யாணத்துல சம்மதம்னா நாங்க எதுக்கும் குறுக்க நிக்க போறதே இல்ல நீ இவ்வளவு சீக்கிரத்துல பழசெல்லாம் மறந்துருவான்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கலண்ணே இருந்தாலும் அதை மறந்து மனசுக்கு புடிச்ச ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுண்ணே அண்ணே சரியோ தப்போ இவ்வளவு குழப்பத்துக்கு அப்புறம் இப்ப வாச்சு ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வந்திருக்கியே அதுவே எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் இனியாவது உன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கட்டும் நான் இப்பவே போய் ஸ்வேதா கிட்ட சொல்றேன் அம்மா கிட்ட போய் நீ எங்க உண்மையெல்லாம் சொல்லிடுவியோங்கிற பயத்துலதான் வானதிய எனக்கும் பிடிச்சிருக்கிறதா உங்ககிட்ட நான் போய் சொல்லிட்டேன் என் விருப்பத்தை நான் நேரடியாக போய் அம்மா கிட்ட சொல்லாமல் அது இன்னொருத்தர் மூலமாக அவங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா அவங்க ரொம்பவே வருத்தப்படுவாங்க அதனால் இனி என்ன நடந்தாலும் சரி நானே போய் என் மனசில் உள்ளதை அம்மா கிட்ட சொல்கிறேன் அதான் எல்லாருக்கும் நல்லது
ஆர்த்தி காஃபி எடுத்துக்கோ நான் உங்ககிட்ட காஃபி கேட்டேனா இல்ல ஆர்த்தி அப்பாக்கு போட்டேன் அதான் அப்படியே உனக்கும் எனக்கு வேணும்னா வாய திறந்து கேக்க தெரியும் இல்ல போட்டு குடிக்க தெரியும் சரியா ஆர்த்தி உனக்கு தேவனா வாங்க இல்ல வேண்டாம்னு சொல்ல அத விட்டு எதுக்கு இப்படி அனாவசியமா கோவப்படுற ஆர்த்தி நான் ਉਹਨਾਂ உன்னை கட்டாயப்படுத்தல வேணா என்ன சொல்ல நான் எடுத்துட்டு போயிடுறேன் ஏய் பரவால போட்டுட்டல வச்சிட்டு போ மா வானதி நீ காஃபி குடிக்கலையா இல்லப்பா வேல இருக்க முடிச்சிட்டு குடிக்கிறேன் சரிமா பரவால அம்மா சொன்ன மாதிரியே திட்டம் போட்டு தான் இவ வேல பாக்குறா கூட்டு இந்த வீட்ல கூட்ட வேண்டியது குப்பை இல்ல முடிச்சு <laughs> 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 அது வரைக்கும் நான் சும்மா தானமா இருக்கேன் அதான் நீங்க வரதுக்குள்ள இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தேன் சும்மா இருந்தா நீ ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதானே சீக்கிரமாவே பாவம் அவ கல்யாணம் ஆகி வேற வீட்டுக்கு போறா இந்த நேரத்துல கூட அவ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை பாக்கணும் நீ ஒய்யாரமா உட்காந்து காஃபி குடிக்கணுமா அவ கையில தொடப்பத்த எடுக்கும் போதே வேணா நான் செய்யறேன் கணு ஓடி வந்து வாங்கிருக்க வேணாமா நீ எப்ப தெரிஞ்சு போய் இதெல்லாம் அம்மா ஆர்த்திய திட்டாதீங்கம்மா அவள விடுங்க அவ பாவம் சின்ன பொண்ணு அவள திட்டாதீங்க உங்களுக்கு வேலை நடக்கணும் அவ்வளவுதானே நான் பண்றேம்மா ஐயோ அதுக்கு சொல்லல வானதி இது நாள் வரைக்கும் நீ ஏன் வீட்டு பொண்ணு உன்ன நான் என்ன வேலை வேணா வாங்கலாம் அதுக்கு எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஆனா இப்ப அப்படி இல்லல்ல நீ இன்னொரு வீட்டுக்கு வாக்கப்பட்டு போ போற அப்படி இருக்கும் போது நான் இன்னும் இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா அது நல்லா இருக்குமா சொல்லு அதுவும் இல்லாம நீ வாக்கப்பட்டு போக போற இடம் சாதாரண இடமா என்ன ராஜ ராஜேஸ்வரி வீடு அவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரங்க வீட்டுல நீ நின்னா நடந்தா பாத்தா திரும்பினு எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருக்கும் மகாராணி மாதிரி தாங்குவாங்க அந்த வீட்டு மகாலட்சுமியா உன்னை பாக்கும் போது இந்த வீட்டுல இப்படி சின்ன சின்ன வேலை எல்லாம் செய்ய சொல்றது நல்லா இருக்காது செல்லோ இப்போ திடீர்னு சம்பந்த வீட்டுக்காரங்களே உன்னை பாக்க வந்துட்டாங்க அந்த நேரத்துல நீ இப்ப தொடப்பம் கையுமா நின்னா அம்மாவை பத்தி அவங்க என்ன நினைப்பாங்க சொல்லு அதுக்காக தான் சொன்ன இவளாக <laughs> 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 இன்னொரு வீட்டு மருமகளா ஆக போறேன்றதுக்காக நான் இந்த வீட்டு பொண்ணு இல்லன்னு ஆயிடுமா நான் ஒரு பணக்கார வீட்டுக்கு வாக்கப்பட்டு போறேன்றதுனால என்னை தூக்கி வச்சு பேசி எனக்கு இங்க தனியா மரியாதை எல்லாம் தர வேண்டாமா எப்பவும் போல என்ன உங்க பொண்ணாவே நடத்துங்க பழைய மாதிரியே உரிமையோட என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க நான் செய்ய தயாரா இருக்கேன் நீங்க போய் முதல்ல சமையல் வேலையை முடிங்க நான் இதெல்லாம் பண்ணிடுறேன் நீ போ ஆர்த்தி வானதி எப்பவும் இப்படிதான் எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்வேன் 
என்னது இன்னைக்கு இல்லாத அதிசயமா தா மகளை வேலை செய்ய சொல்லிட்டு வானதி மேல பாசத்தை புரியறா வார்த்தைக்கு வார்த்தை நீ பிரிவிட்டு மறுமலாக போறேன்னு வானதி மேல உள்ள அக்கறையில சொல்றாளா இல்ல வைத்திரச்சல்ல சொல்றாளான்னு தெரியலையே